。Hello， 大家好，我是 Ron。那今天啊，我们在南京。这里啊，是一座有着“六朝古都”之称的历史名称外，也是中华民国在大陆时期的首都。那今天呢，给大家带来一场南京的知性文化内涵之旅。这一集啊，我们将带你走访南京的中山陵，还有充满民国风华的美龄宫。那现在的话，就跟着镜头一起来探索南京城丰富的文化底蕴吧。那第一站呢，我们来到南京的中山陵，这里啊是中国最伟大的革命领袖之一的孙中山先生的陵墓。中山陵啊位于中山风景区内，而陵墓上的外观啊格局也是呈现景中的一个图案，与孙中山先生唤起民众的一个政治遗嘱相辉映。那整座陵墓的格局和建筑上面相当的雄伟气派，堪称是一座集中华建筑精华的艺术品。那么现在就跟着我的镜头一起进去感受一下中山陵带来的庄严和肃穆吧。中山陵啊，整座陵墓的屋顶都是以青色琉璃瓦打造而成。山顶高处的祭坛啊，设有三个拱门，分别代表孙中山先生所倡导的三民主义当中的民族、民权跟民生。中山陵整体以上啊，它是以树木的蓝白调跟严谨的建筑结构，表现出了沉静恢宏的气度。中山陵啊，依中山而建，从牌坊到祭堂，总共有三百九十二阶的石阶，其中啊，上面还有八个平台。则是分别代表的三民主义和五权宪法，而三百九十二这个数字也是有其含义的，因为啊，当时中国的总人口就是三亿九千两百万。那来中山陵走在这边的台阶上，眺望远方的祭堂，缅怀先贤，其实感受真的是蛮特别的。感念前人种树，后人乘凉，就是台阶真的是有点多，腿脚不好的朋友可能爬起来要稍微费点功夫了。那另外很特别就是他们就是在门口的时候，他们就会有工作人员在那边引导说。就是在我身后这个绿伞这个地方，可以领一个中山陵的一个纪念品。看了一下，原来他们是说在这边可以免费拍照，然后可以在下山的时候，他会把那个你的和你的照片跟钥匙扣给你。那他们刚刚这边啊，就是你可以在中间的绿色帐篷拍完照，拍完照之后走到山顶上面可以跟他换照片，就是这样子一个钥匙扣，就呵呵反正就留作纪念吧，因为他这是不用钱的。那如果你要花钱的话，就他可以再买一个放大版的照片，就看你要不要买了。那就是大家就随自己的喜好吧。中山陵啊，是中国近代史文化当中的重要象征，在这里啊，可以感受到孙中山先生对于中国革命史和建国的伟大贡献。那也可以沿着这边的园林和宏伟的建筑格局来欣赏中山陵的震撼。那等一下的话，我们会带大家去同样在中山景区的美龄宫走走吧。我们现在去美龄宫，这边的话就是可以坐他们的这个观光车，坐一次的话是十块钱，就是可以在这个灵谷景区面各个景点里面这样子转。
。美林宫啊，是一座有着浓厚民国风格的一个别墅建筑。这里曾是蒋介石和宋美龄的官邸和礼拜堂。除此之外呢，它还有着远东第一别墅的美誉。在这边呢、啊，可以欣赏到中西合璧的建筑艺术，感受到民国时期浓厚的历史氛围。那现在就跟着我的镜头一起进去探索一下这座充满民国风华的美龄宫吧。美龄宫的主体建筑啊，是一座三层重檐三室的宫殿式建筑。那屋顶的话，它是覆盖着绿色的琉璃瓦，屋檐的琉璃瓦上面雕刻着一千只的展翅凤凰。这些凤凰啊，象征着宋美龄的女性特质。而这样子的构造啊，在中国史的建筑上面也是独此一例。有专家认为啊，这是蒋公的一番美誉，是为了表白宋美龄。那除此之外啊，整座建筑物的外部跟内部也都是相当的华丽，尤其是其中的蓝底云雀琼花图案，是出自于工笔画家陈之佛之手，也是独一无二的存在，显示了民国时期的文化气息。另外啊，很特别的是，整座美龄宫，如果你俯瞰它，还会发现整座建筑物的设计本身就像是一滴水滴落在了森林之中，外侧则是种满了法国梧桐串联的建筑物本身，在形象上就像是一条巨大的项链。而大门口呢，刚刚好就是项链的连接处，而且你会发现美龄宫其实就在吊坠的正中间，刚好法国的梧桐树就将美龄宫给层层包围着，感觉相当的浪漫。民工啊，建设于一九三一年到一九三四年之间，最初啊是作为民国政府的主席的寓所，后来啊改为前往中山陵叶林的高级官员的休息室。在日本抗战时期啊，宋美龄一直陪伴着蒋介石住在这个地方，并且在这边组织了中国战区的联合服务团，援助抗日前线。抗战胜利之后，国民政府从重庆迁回南京，蒋介石和宋美龄经常在这个地方下榻，接待外宾等等。一直到了一九八四年，美龄宫才正式对外开放，成为一个展示民国风采的一个地方。南京的美龄宫是一个充满民国风情的地方，这里还有蒋公和蒋夫人的爱情故事。那如果大家有机会来到南京的话，除了中山陵外，也推荐大家来美龄宫走走，或许你也会有一些不一样的感受哦。那逛完之后，我们等一下带大家去吃南京当地最有具体代表特色的一个南京大排档。那据说啊，这里融合了南京大部分的知名小吃。那我们等一下就去吃吃看这里到地的南京口味吧。说啊，南京大排档的风格啊，呈现着一股浓厚的民国风味。那这边保留着明末清初茶楼酒肆的一个原貌。虽然说现在这家店呢、啊、已经是连锁的品牌，但是作为南京菜的代表，这里还曾经被评选为中国十大餐饮品牌的企业。而且我看了一下网络上的评价，其实都相当的好。看来等下可以狠狠的期待一下了。
。南京菜啊，最早叫做金陵菜，或者是叫做金苏大菜。那它的种类在分类上面属于蔬菜的一种，是蔬菜的四大代表之一。那我们刚刚也点了好几样南京的特色菜，其中啊最著名的大概就是他们的咸水鸭跟各种的鸭类料理。所以啊，南京人真的是对于鸭真的是情有独钟，基本上算是无鸭不成喜，几乎是桌桌必点的一个食物。那我们刚刚进来，它其实上菜上的好快，我们大概十分钟不到吧，已经上了一堆菜。那我们第一个先来吃他们这个美林粥，然后美林粥听说是甜粥的样子，我们来吃一下，因为它其实也不是很大众，大概可以分个四到五碗左右的量啊，我们来吃一口。嗯，哦，它那个。豆浆的香味很重哎，因为美林粥好像它其实就是用那个大米，然后跟豆浆下去熬制而成的粥，它的豆浆味道非常的浓郁，哎，它其实不会很抢它粥的味道，清甜味蛮重的，还蛮好吃的，很顺。然后它里面好像有放一些百合，然后这边还有山药，还有芋头的样子，对，它它的味道非常的温和。我们第二量来吃他们的这个金牌煎饺，它就是金黄的皮，好大一个，其实还蛮大颗的。就大概有半个拳头大吧，我们来吃一下。然后它的皮偏硬，然后有点嚼劲，真的蛮硬的。因为它的皮有点硬，所以其实咀嚼起来不是很好咀嚼。但它里面的这个肉馅啊，其实味道还蛮香的，吃的出来是有肉汁的那一种。然后它里面还放了荸荠跟青葱在里面。对，其实口感吃起来不会很单一，就吃起来是丰富的，整体味道还可以啦。第三量我们来吃他们这个麻辣鸭血，八块钱一份，其实还蛮多的。我们来吃一下，它香料的味道卤的蛮多的，但是好像味道吃的不是很透，就是只有表面那一层有味道，而且吃到后面其实蛮辣的啊。其实辣味算是我觉得大概算是有中辣等级以上的，如果怕辣的人可以剩点，但它整体是好吃的，所以它是脆脆的那种口感。我们再来介绍他们这个南京素食锦，他们家的食锦菜非常的有名，家里面加了一些菠菜啊、黄豆芽，然后还放了他们的这个笋子、干丝，还有他们的这个莲藕。我们来吃一口，其实口感应该看起来蛮香的。嗯，吃起来有点像是庙里面会知道那种素菜的那种口感，像它有拌一些麻油在里面，所以它是属于清甜的那种感觉，清甜脆脆的那种感觉，其实还蛮好吃的。然后再来吃他们这个糖芋苗。他们糖芋苗算是我在这边看看到之后就一直很期待的一道菜，看起来就是这种很像藕粉下去熬的红糖吗？妈，喝一口。哦，好好喝哦，它就是桂花跟藕粉下去熬的，那个味道非常的香，这个好好喝哦。再吃他们这个是南京大排档里面的招牌，就是他们的南京烤鸭，来吃一口，看起来油亮油亮的，而且它底面底下放了很多那个酱汁在底下，我们先来吃一口味道。它鸭子的味道还不错，但是我觉得那个鸭的那个味道偏重一点点。虽然说它吃下后面还是会有那种油香的味道在，整体而言是好吃的，但是它的味道有点偏重。那像他们的鸭油啊，他们跟北京烤鸭不太一样，他们是属于那种就是剁的一块一块的，风味上面其实也不太一样。他们这种就是比较偏有点像是酱香味的那种口感吧。像他们的鸭皮汁吃到后面还蛮香的。哎，在这边吃饭好特别哦，可以在这边听他们的评判。算是少有的一个用餐体验吧。虽然说他们上什么我听不太懂，但是觉得还蛮特别的，可以有一番风味。再来吃他们这碗南京大鸭，他们好像也是他们的招牌菜吧。先来喝一口他们汤头，他们里面放了他们这个梨子跟鸭子下去一起熬的汤，然后好像放了一些菌菇类的东西在里面，听说汤很鲜美。我们来喝一口。嗯。就是菌菇鸡汤的那种味道，它没有什么鸭的味道，但它的汤其实还蛮鲜的。吃一口它的梨子，梨子还 OK， 其实吃起来就是有点软糯的那种感觉，所以它没有什么酸味，就剩下微微的甜味在那边。然后吃的出来就是它汤里面的味道，吃起来就像是小型的浓汤块。我们再吃一下他们这个鸭梨汤里面的鸭肉。哦，他们的鸭子好好吃哦，就是很嫩的那种鸭子，刚刚基本上算是一咬就已经偷骨一大块下来了。所以他们的鸭子算是很嫩的那一种，没有什么鸭子的那种腥味在。然后它吃起来的话，算是比较鲜美的那种口感。整体来说，我觉得这道菜还算不错，就是它不会太咸，然后就是只有鲜味在。再吃他们这边最有名的一个招牌菜，就是他们这个江米扣肉。江米扣肉，我看网络上好多人都在推荐这道菜，今天终于有机会来吃一下，来尝一口它的这个扣肉吧。
，整体吃起来它就是属于偏甜口的扣肉，那它的肉相对来说，我觉得卤的没有很痛，就是有点比较硬一点点。那不知道是我味觉还是什么，我觉得吃到后面有一点中药的味道吗？口味蛮特别的，我只能这样说。然后再来吃他们这个糯米，他们糯米看起来软软糯糯的，油油亮亮。呜、哦，这个口感。好吃，它这个糯米真的很好吃，就是真的是绵软糯，然后尾韵带点香，就主要是它吃起来不会油腻，我觉得吃起来很棒。哦，我知道刚刚吃的那个扣肉，他说后面有一点那个中药味是什么味道了，它里面有放那个红枣，所以它其实是枣泥的味道跟那个扣肉的味道合在一起，所以尾韵的味道会有点奇特，真的就是一个味道很特别的一道菜。但它的糯米真的好吃，我觉得糯米真的是很特别。它的糯米饭啊，相当的湿润，吃到后面不会很干，它就是甜甜软软糯糯的。再来吃他们这个金陵盐水鸭，也是这边南京的一个特色小吃吧。所以他们这边就是那个南京烤鸭，然后南京盐水鸭，然后还盐焗鸡那些东西都特别有名。我来吃一下，这盐水鸭的味道还不错，它味道不会太咸，那它的话就是有那个咸味吃在他们的肉里面。我觉得味道恰到好处，它虽然没有配酱汁，但是我觉得吃起来非常的好吃。就它的咸是，你咬第一口都不觉得咸，但是你吃到后面第二口、第三口，它咸味慢慢的释放出来。因为它的鸭子肉还蛮嫩的，所以吃起来口感还不错。最后一道菜我们来吃这个，就是他们的那个江南小灶炖羊肉。炖羊肉，他们这个肉啊，他们是那个羊肉上面是带羊皮的，它来的时候就是上一个炉子，旁边有挂着一个面条在旁边。再这样子，先吃肉，后面再吃面。我先来吃一口他们的羊肉。我觉得他们的羊肉好好吃哦，就他们那个羊油啊，跟他们的羊肉炖的恰到好处，所以吃起来口感很好，然后它带点它的那个羊的味道。可能有些人不喜欢吃那个羊的骚味嘛，但我其实很喜欢这味道。然后它的皮啊，跟它里面的那个筋，我觉得比例刚刚好，吃起来很棒，很好吃，炖起来很糯，好吃。它里面还放了他们这个萝卜，我来吃一下。它萝卜相当的绵软，所以非常的甜，好特别哦。我们等下把面加进去，看看它的味道会怎么样。我们刚刚炖羊肉啊，把那个面下去。我们刚刚那个炖羊肉啊，把面加下去之后，给它炖煮了一下，来吃一下它的面，看口感怎么样。刚煮起来热腾腾的。它这面吃起来算是，感觉有点像是 QQ 脆脆的那种口感。我感觉就是介于米线跟那种焖面的口感嘛，还蛮特别，感觉就是再煮久一点，它的汤汁全部吸收进去一点之后，会更好吃。但是它养的那个味道真的很香，吸在面上面这样子吃，整个那个风味都提出来了。那它的羊肉真的是很好吃，它的那个羊油啊，哦，好香哦。那我们南京大排档就吃完啦。我觉得他们家的口味算是就是中规中矩，就是算蛮正常的。但他们家的 CP 值真的是蛮高的，一般来说大概的菜色大概都在二十到四十之间，这样子的价位的话，可以知道这样子的食材，我觉得算是不错的。那整体而言，我觉得整个味道都还 OK。那我觉得他们家的那个糖玉苗真的是很好吃，就是真的大家来一定要点这道菜。那我们今天南京的一日文化知性之旅就到这边喽。那这次啊，带大家拜访了中山陵，还有美林宫，最后还带大家吃了南京大排档。希望影片前的你能够对南京有着更深入的了解和兴趣。那如果啊你想要体验南京城六朝古都的独特魅力，下次记得也要来南京旅游哦。那我们今天的影片就到这边。如果你喜欢这一期的影片，请记得帮我点个赞和订阅。我们下次见，拜拜。